Olá, moto youtuber espectadores. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Correia e aqui a gente trata de moto, viagens de moto e outras coisas de moto. E aqui vai uma dica rápida para quem faz viagem longa, principalmente para quem faz viagem longa em climas quentes, tá? Então, após alguns dias rodando, a roupa começa a juntar suor, a chuva, sujeira da estrada, um inseto morto. E aí, cara, principalmente a calça, fica com um cheirinho de bunda de camelo, podre. E aí, para entender sobre isso, tem a bióloga e mestre em engenharia sanitária, a senhora Liliana, conhecida como Fofa, que ela vai falar a respeito. Vai lá, Fofa! Oi, gente! Eu vou explicar para vocês por que, que os motociclistas em viagens longas é, ficam com as roupas, as calças principalmente, com aquele cheirinho né, pior do que traseiro de camelos bactrianos, é, o famoso camelo, né? Bom, nós não estamos sozinhos. A nossa pele é colonizada por milhões de micro-organismos. São eles bactérias, leveduras e diversos tipos de fungos filamentosos. Esses micro-organismos são da nossa pele, são da microbiota normal da nossa pele, da nossa mucosa. Eles desempenham muitas funções importantes, inclusive protegendo-nos de outros micro-organismos patogênicos. Mas, em excesso, eles podem causar problemas, é, como mau cheiro e como infecções oportunistas, caso a pele não esteja com a sua integridade preservada. Mas o que, por que, que eles é, causam esse mau cheiro? Os micro-organismos, para crescerem, eles precisam de umidade, calor e nutrientes. Então, dentro da calça do motociclista, nós temos umidade do suor, calor né? e os nutrientes que são as células mortas. As nossas células se descamam, elas estão, estão sempre é, se reproduzindo e se renovando. Por isso... A, que a gente faz a higiene pessoal todos os dias para reduzir, tirar essas células mortas e diminuir a quantidade dessa microbiota residente nossa que em excesso pode causar o mau cheiro pela metabolização, né? Elas comem, digamos assim, as nossas células mortas, é, resíduos dos nossos suores, dos nossos pelos e... e e metabolizam é, expelindo gases né e os metabólitos secundários dela que tem cheiro e não é agradável é isso gente obrigado fofa você não é só mais um rostinho lindo na internet você tem conteúdo hein então aí a dica é muito fácil ou você compra aqueles é, sprays apropriados de a base de lisoforme ou eu utilizei com muito êxito, não vou fazer propaganda da marca, Rexona. Ah, isso aqui é um desodorante comum que você acha, e é, ele é o chamado seco. Ah, então é uma espuminha, não é espuminha, é um sprayzinho, ele não fica molhado. E esse aqui ainda tem a vantagem de ter a proteção, então você pode enfiar na bagagem que ele não corre risco de, de pulverizar a sua bagagem inteira. Então é fácil, é só chegar e... Abrir a coisa <risos> e ó, resolve, viu? Claro que depois de uns dois dias tem que aplicar de novo. Ah, então é uma maneira que você economiza. Ah, estão me ligando agora, peraí, não posso atender. Então é uma maneira barata, você economiza em espaço se você levar o desodorante, que você vai ter que usar o desodorante de qualquer forma, né? Então não precisa de levar dois produtos. Então é isso, dica rápida, valeu galera, um abraço!